13. pencere Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih sırrınca her şey lisana mahsusu ile Halık'ını yad eder, takdis eder. Evet, bütün mevcudatın lisanı hal ve kal ile ettiği tesbihat bir tek zat-ı mukaddesin vücudunu gösteriyor. Evet, fıtratın şehadeti reddedilmez. Delaleti hal ise hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez. Bak hadsiz fıtri şehadeti tazammun eden ve nihayetsiz tarzlarda lisanı hal ile delalet eden ve mütedahil daireler gibi bir tek merkeze bakan şu mevcudatın muntazam suretleri her biri birer dildir ve mevzun heyetleri her biri birer lisanı şehadettir ve mükemmel hayatları her biri birer lisanı tesbihtir ki 24. sözde kat'i ispat edildiği gibi o bütün diller ile pek zahir bir surette tesbihatları ve tahiyyatları ve bir tek mukaddes zata şehadetleri ziya güneşi gösterdiği gibi bir zat-ı vacibül vücudu gösterir ve kemali uluhiyetine delalet eder. 14. pencere Kul men bi yedihi melekutu kulli şey ve in min şeyin illa indena hazainuh ma min dabbetin illa huwa akhizun bi nasiyatiha İnne Rabbi ala kulli şeyin hafîz. Sırlarınca, her şey, her şeyinde ve her şe'ninde tek bir Halık-ı Zülcelal'e muhtaçtır. Evet, kainattaki mevcudata bakıyoruz ve görüyoruz ki, zaaf-ı mutlak içinde bir kuvvet-i mutlaka tezahüratı var ve acz-i mutlak içinde bir kudret-i mutlakanın asarı görünüyor. Mesela, Nebatatın tohumlarında ve köklerindeki ukde-i hayatiyelerinin intibahları zamanında gösterdikleri harika vaziyetleri gibi, hem fakr-ı mutlak ve kuruluk içinde bir gınay-ı mutlakın tezahüratı var. Kıştaki toprağın ve ağaçların vaziyeti fakiraneleri ve baharda şaşalı servet ve gınaları gibi, hem cumud-u mutlak içinde bir hayat-ı mutlakanın tereşşuhatı görünüyor. Anasır camidenin zihayat maddelere inkılabı gibi hem bir cehli mutlak içinde muhit bir şuurun tezahüratı görünüyor. Zerrelerden yıldızlara kadar her şeyin harekatında nizamat-ı aleme ve mesalih hayata ve metalibi hikmete muvafık bir tarzda hareket etmeleri ve şuuru kerane vaziyetleri gibi. İşte bu acz içindeki kudret ve zaaf içindeki kuvvet ve fakr içindeki servet ve gına ve cumut ve cehil içindeki hayat ve şuur bil bedahe ve biz zarure bir kadiri mutlak ve kaviyi mutlak ve ganiyi mutlak ve alimi mutlak ve hayy kayyum bir zatın vücubu vücuduna ve bahdetine karşı her taraftan pencereler açar heyeti mecmuası ile büyük bir mikyasta bir cadde-i nuraniyeyi gösterir işte ey tabiat bataklığına düşen gafil! Eğer tabiatı bırakıp, kudret-i ilahiyeyi tanımazsan, her bir şeye, hatta her bir zerreye, hadsiz bir kuvvet ve kudret ve nihayetsiz bir hikmet ve meharet, belki ekser eşyayı görecek, bilecek, idare edecek bir iktidar, her şeyde bulunduğunu kabul etmek lazım gelir. 15. Pencere اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ Sırrınca, her şeye, o şeyin kabiliyeti mahiyetine göre, kemali mizan ve intizam ile biçilip, hüsnü sanat ile tertip edilip, en kısa yolda, en güzel bir surette, en hafif bir tarzda, istimalca en kolay bir şekilde, mesela kuşların elbiselerine ve her vakit tüylerini kolayca oynatmalarına ve istimal etmelerine bak, hem israfsız hikmetli bir tarzda vücut vermek, suret giydirmek, Eşya adedince diller ile bir sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve bir kadiri alimi mutlaka işaret ederler. 16. pencere. Ruh-i zeminde mevsim be mevsim tazelenen mahlukatın icat ve tedbirlerindeki intizamat ve tanzimat bil bedahe bir hikmeti ammeyi gösterir. Sıfat mevsufsuz olmadığından 
elbette o hikmeti âmme biz zarure bir hakimi gösterir. Hem o perdeyi hikmet içinde harika tezcinat, bilbedahe bir inayeti tammeyi gösterir. Ve o inayeti tamme biz zarure inayetkar bir halık-ı kerimi gösterir. Ve o perdeyi inayette umuma şamil bir taltifat ve ihsanat, bilbedahe bir rahmeti vasiayı gösterir. Ve o rahmeti vasia biz zarure bir rahmanı rahimi gösterir. Ve o perdeyi rahmet üstünde dahi bütün rızka muhtaç zihayatların layık ve mükemmel bir tarzda iaşeleri ve erzakları bilbedahe terbiyekarane bir rezakiyet ve şefkatkarane bir rububiyeti gösterir. Ve o terbiye ve idare biz zarure bir rezakı kerimi gösterir. Evet, zeminin yüzünde kemali hikmetle terbiye edilen ve kemali inayetle tezyin edilen ve kemali rahmetle taltif edilen ve kemali şefkatle iaşe edilen bütün mahlukat birer birer bir sani hakim, kerim, rahim, rezzakın vücubuna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi yeryüzünün mecmuunda tezahür eden ve umumunda görülen ve kast ve iradeyi bilbedahe gösteren hikmeti âmme ve hikmeti dahi tazammun eden umum masnuata şamil inayeti tamme ve inayet ve hikmeti tazammun eden ve umum mevcudatı arziyeye şamil olan rahmeti vasia ve rahmet ve hikmet ve inayeti de tazammun eden umum zi hayata şamil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızk ve iaşeyi umumiyi birden nazara al bak nasıl ki elvanı seb'a Ziyayı teşkil eder ve yeryüzünü tenvir eden o ziya nasıl şüphesiz güneşi gösterir. Öyle de o hikmet içindeki inayet ve inayet içindeki rahmet ve rahmet içindeki iaşe-i rızkı nihayet derecede hakim, kerim, rahim, rezzak bir vacibül vücudun vahdetini ve kemali rububiyetini büyük bir mikyasta yüksek bir derecede parlak bir surette gösterir. İşte ey sersem münkiri gafil, göz önündeki bu hakimane, kerimane, rahimane, rezzakane terbiyeti ve bu acib ve harika ve mucize keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Senin gibi serseri tesadüfle mi ve kalbin gibi kör kuvvetle mi ve kafan gibi sağır tabiatla mı ve senin gibi aciz, camit, cahil esbapla mı yoksa nihayetsiz derecede mukaddes, münezzeh ve müberra, mualla ve nihayetsiz derecede kadir, alim, semi, basir olan zatı zülcelale, nihayetsiz derecede aciz, cahil, sağır, kör, mümkin, miskin olan tabiat namını verip, nihayetsiz hata işlemek mi istersin? Hem güneş gibi parlak şu hakikatı, hangi kuvvet ile söndürebilirsin, hangi perdeyi gaflet altında saklayabilirsin? 17. pencere İnne fi's semavati vel ardi la ayatin lil mu'minin Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki icadı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsi sehavet ve bir cudu mutlak gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü tezyin eden bütün nebatatı gör. Hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden icadı eşyadaki sürat-i mutlaka dahi kemali mevzuniyet içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Hem ehemmiyetsizliği belki çirkinliği iktiza eden kesret-i mutlaka dahi kemali hüsnü sanat içinde görünüyor. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak. Hem sanatsızlığı, basitliği iktiza eden icadı eşyadaki suhuleti mutlaka dahi nihayetsiz derecede sanatkarlık ve meharet ve ihtimamkarlık içinde görünüyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatat cihazatının sandukçaları ve programları ve tarihçeyi hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak. Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlak dahi bir ittifakı mutlak içinde görünüyor. 
İşte bütün aktarı zeminde zer edilen her nevi hububata bak. Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemali ihtilat, bilakis kemali imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumların sümbül vaktinde kemali imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemali imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif aza ve hüceyrata göre kemali imtiyazla ayrılmalarına bak, kemali hikmet içinde kemali kudreti gör. Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden gayet derecede mebzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi, yeryüzünde masnuatça, sanatça nihayet derecede kıymettar ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. İşte o hadsiz acayibi sanat içinde, yeryüzünün rahmani sofrasında yalnız kudretin şekerlemeleri olan dutların nevilerine bak. Kemali rahmeti, kemali sanat içinde gör. İşte bütün ruhi zeminde gayet kıymettarlık ile beraber hadsiz ucuzluk ve hadsiz ucuzluk içinde hadsiz ihtilat ve karışıklık ile beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik ve hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzaklık ile beraber son derecede muvafakat ve benzeyiş ve son derece benzemek içinde gayet derecede suhulet ve kolaylık ile beraber gayet derecede ihtimam karane yapılış ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde sürat-i mutlaka ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık ve gayet derecede israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesret ile beraber son derecede hüsnü sanat ve son derece hüsnü sanat içinde nihayet derecede sehavet ile beraber intizamı mutlak elbette gündüz ışığı ışık güneşi gösterdiği gibi bir Kadir-i Zülcelal'in bir Hakim-i Zülkemal'in bir Rahim-i Zülcemal'in vücubu vücuduna ve kemali kudretine ve cemali rububiyetine ve vahdaniyetine ve ehadiyetine şehadet ederler. Lehul esmaul husna sırrını gösterirler. Şimdi ey biçare cahil, gafil, muannit, muattıl bu hakikati uzmay ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acip şu sanatları neye isnat edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perdeyi gaflete atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şu ursuz yoldaşın, ve dalalette istinatgahın ve arkadaşın nerede? Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil mi? Ve şu harika işlerin binden birinin tabiata havalesi bin derece muhal olmuyor mu? Yoksa camit, aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyden yapılan eşya adedince manevi makine ve matbaaları mı var?